బాధపడుతున్నప్పుడు చాలా రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు విజృంభిస్తూ ఉంటాయి ఆరోగ్యపరమైన సమస్యల్లో జ్వరాలు బాగా బాధపెడుతూ ఉంటాయి అందులో డెంగ్యూ జ్వరాలు ముఖ్యమైనవి ఈ డెంగ్యూ జ్వరం అంటే ఏంటి దానికి గల లక్షణాలు ఏంటి దానికి తగిన చికిత్స విధానాలు ఏంటో దాని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ ఆనంద సాగరి గారు మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు అండ్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆన్ బి స్టార్ట్ విత్ ప్రోగ్రామ్ అయితే డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య మనం చూసినట్లయితే చాలా మంది చాలా జ్వరాలతో హాస్పిటల్స్ కి వెళ్తున్నారు అండ్ మెయిన్ టాపిక్ నౌ ఇన్ ద సిటీ ఇస్ డెంగ్యూ చాలా డెంగ్యూ కేసెస్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి అని రిపోర్టెడ్ కేసెస్ ఆఫ్ డెంగ్యూ చాలా హై అయిపోతున్నాయని చాలా మంది చెప్తున్నారు అండ్ మీ సిటీవీలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి లైక్ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీకు డెంగ్యూ రాకుండా చాలా డెంగ్యూ డెంగ్యూ అని వింటున్నాం సో దాని గురించి చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి so um, about that i want to clarify some doubts on that definitely. so actually ga dengue jwaram ante enti maamul jwaralaki dengue fever ki difference emaina unda yes dengue anedi oka viral jwaram actually adi manaki edis egypti ani mosquito bite dwara dengue virus anedi mana body loki transmit ayi manaki severe symptoms vastayi maamul jwaralu entante vachina rendu moodu rojullo tagipothayi okay కొంచెం యాంటీబయాటిక్స్ ఏమైనా తీసుకున్నా వేరే వైరల్ జ్వరం కోల్డ్ కాఫ్ ద్వారా వచ్చినా తగ్గిపోతాయి కానీ డెంగ్యూ జ్వరం అనేది వచ్చిన వెంటనే తగ్గుముఖం పట్టినా అది కంప్లీట్ గా రిలీవ్ అవడానికి మినిమం టూ టు త్రీ వీక్స్ పడుతుంది సో ఆ త్రీ వీక్స్ మనం జాగ్రత్త పాటించాలి అన్ని జ్వరాల లాగా దాన్ని తేలికగా తీసుకోలేము సో డెంగ్యూ జ్వరం టూ టు త్రీ వీక్స్ ఉంటుంది అని చెప్పారు సో తగ్గడానికి వచ్చినా కూడా తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది కానీ స్టిల్ అది కంప్లీట్ గా వెళ్ళడానికి పడుతుంది అని చెప్పారు సో ఈ డెంగ్యూ జ్వరం అనేది ఏ స్థితిలో మనకి ప్రమాదకరం అని అనుకోవచ్చు అసలు అది ప్రమాదకరమైన జ్వరమైన ఎస్ డెఫినెట్లీ డెంగ్యూ అనేది మనకి వచ్చిన ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ టు వన్ వీక్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ అంటే జ్వరం అనేది బాగా నూట రెండు నుంచి నూట ఆరు వరకు కూడా రికార్డ్ అవుతుంది బాగా సివియర్ ఒళ్ళు నొప్పులు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని మనం తీసుకునే సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం అంటే ఉన్న బాధని తగ్గించడానికి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ వల్ల అవన్నీ తగ్గుముఖం పడతాయి కానీ యాక్చువల్ సిమ్టమ్స్ ఫీవర్ తగ్గాకే స్టార్ట్ అవుతాయి సో అందరూ ఏంటంటే ఆ ఫైవ్ డేస్ టు వన్ వీక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఆపేసి ఇంకా డాక్టర్ ని కలవడం మానేస్తారు ట్రీట్మెంట్ కూడా ఆపేస్తారు అప్పుడే యాక్చువల్లీ బ్లడ్ లోంచి ప్లాస్మా లీకేజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది డేంజర్ గా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో ప్లాస్మా లీకేజ్ వల్ల మనకి హైపోటెన్షన్ అంటే బీపీ పడిపోవడము రక్త కణాలు అంటే మనకి బ్లడ్ క్లాట్ చేసే రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్స్ అంటాం వాటిని అవి క్రమేపంగా పడిపోవడం మనకు ఉండాల్సిన రేంజ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కానీ హై సిచ్యువేషన్ లోని అది మెల్లిగా నైన్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ కూడా పడిపోవచ్చు ఇవన్నీ మనకు రానున్న టూ త్రీ వీక్స్ లో జరుగుతాయి అనమాట ఇమీడియట్ గా తగ్గవు అప్పుడు తగ్గవు కరెక్ట్ గా టెంపరేచర్ డ్రాప్ అయ్యి పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి రావడం మానేసాక ఇవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో అందరూ లేట్ స్టేజెస్ లో మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు ఆఫ్టర్ లైక్ టూ వీక్స్ సో డెంగ్యూ జ్వరం అసలు ఎందుకు వస్తుంది దానికి గల కారణాలు ఏంటి డెంగ్యూ అనేది మనకి మెయిన్లీ ఒక మస్కిటో బైట్ వల్ల వస్తుంది కానీ మస్కిటో బైట్స్ వల్ల చాలా జ్వరాలు వస్తాయి డెంగ్యూ కున్నది ఏంటంటే ఫోర్ యాంటీజెనిక్ టైప్స్ ఉంటాయి డెంగ్యూ వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ యాంటీజెనిక్ టైప్స్ మనకి ఆ డెంగ్యూ ఎడిస్ ఎజిప్టి మస్కిటో బయట వల్ల మన బాడీలోకి వ్యాపిస్తుంది వ్యాపించడం వల్ల మనకు వచ్చే సిమ్టమ్స్ అవి ఒక పక్కన పెడితే గనక దాని వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఇంకొకటి ఒక డెంగ్యూ వైరస్ వల్ల మనకంటే సపోజ్ టైప్ వన్ వల్ల వచ్చిన జ్వరం వచ్చిందంటే మళ్ళీ జ్వరం రానక్కర్లేదని ఏమీ లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పేషెంట్ కి డెంగ్యూ జ్వరం రావచ్చు బట్ విత్ డిఫరెంట్ యాంటిజెన్ ఇట్ కెన్ బి డెంగ్యూ టూ త్రీ ఆర్ ఫోర్ అలా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది మెయిన్లీ ఇది వచ్చేది మస్కిటో బైట్ వల్లనే ఓకే ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటారా ఇప్పుడు నాకు వస్తే మా ఇంట్లో ఇంకెవరికైనా రావచ్చా అంటే ఒకవేళ మీలో ఉన్న డెంగ్యూ వైరస్ ని వేరే మస్కిటో కుట్టినప్పుడు దాని రక్తంలోకి అది వెళ్తే అదే మస్కిటో మళ్ళీ మీ పక్కన ఉన్న వారిని ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు నాయన కుడితే వస్తుంది కానీ ఆ మనిషి పక్క పక్కన కూర్చున్నా పట్టుకున్నా ఇది చికెన్ పాక్స్ లాంటిది కాదు పట్టుకున్నా టచ్ చేసినా వాళ్ళకి కేర్ చూపించినా మనకేం రాదు అదే డెంగ్యూ వైరస్ క్యారీ చేస్తున్న మస్కిటో సేమ్ పర్సన్ కుటితే గనక ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో మామూలుగా వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో మనం టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద పర్సన్
తట్టుకోలేనంత ఒళ్ళు నొప్పులు బాగా నీరసంగా పిండేసి మనలోని శక్తి అంతా పోయినట్టు అనిపించేంత నీరసం దానితో పాటు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వాంతులు అవ్వకపోయినా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ తిప్పుతున్నట్టు కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టు ఇవి మెయిన్ గుర్తించాల్సిన సిమ్టమ్స్ ఇట్లా అనిపించిన క్షణంలో ఇమ్మీడియట్ గా దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ కెళ్ళి దానికి టెస్ట్ చేయించుకోవడం చాలా మంచిది నాకిప్పుడు ఇవాళ ఫీవర్ వచ్చేసి ఇవాళ ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తే వెంటనే రమ్మంటారా లేకపోతే ఒక టూ డేస్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అలా మోస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డూ దాట్ వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి ఎందుకు ఫస్ట్ అయితే పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకో ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పాలి టు ద పబ్లిక్ ఆల్సో దాట్ డెంగ్యూ జ్వరంలో ఇప్పుడున్న ఈ మాన్సూన్ సీజన్ లో డెంగ్యూ జ్వరం అనేది చాలా ఎక్కువ డెంగ్యూ జ్వరంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేవి వాడకూడదు పెయిన్ కిల్లర్స్ వల్ల మన బాడీలో ఉన్న ప్లేట్లెట్స్ అనేవి చచ్చిపోయి మనకి బ్లీడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్లేట్లెట్స్ మనం వాడకూడదు ఓన్లీ పారాసిటమాల్ ఆల్ టైలినాల్ అని యుఎస్ లో వాడతారు ఈ రెండు తప్ప ఏది వాడకూడదు అందుకనే అది డెంగ్యూ కాదు నిర్ధారించడానికి మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వీ కెన్ టేక్ ద బెస్ట్ కేర్ సొంత వైద్యం ఈ సిచ్యువేషన్ లో పనికిరాదు ఒకవేళ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మనకి టైం పట్టేలా ఉంది ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ అంటే పారాసిటమాల్ తీసుకోవడం ఉత్తమం ఓకే సో ఫస్ట్ మాకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే బాయ్ ఇప్పుడు వెళ్తే ఎలా కానీ అన్ని టెస్ట్ రాస్తారు అని ఉంటుంది సో బీ ట్రై టు టేక్ పెయిన్ కిల్లర్స్ బట్ ఎందుకంటే మీరు బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి అండ్ మజిల్ పెయిన్స్ ఉంటాయి బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి సో నార్మల్ పారాసిటమాల్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ఉపశమనం ఉంటుందా డెఫినెట్లీ కాకపోతే అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పారాసెటమాల్ అనేది మనం ఒకసారో పొద్దున ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి తీసుకుంటే దాని వల్ల ఏమి ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఆ టాబ్లెట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ మన బాడీలో త్రీ ఫోర్ అవర్స్ కంటే ఎక్కువసేపు ఉండదు మాక్సిమం సిక్స్ అవర్స్ సో దాన్ని టైం టు టైం ప్రతి ఆరు గంటలకి ఆ టాబ్లెట్ వేసుకోవడం ఒక మోడరేట్ జ్వరంలోని బా హైగ్రేడ్ జ్వరాలకి ప్రతి నాలుగు గంటలు అంటే రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలో ఆరు సార్లు రిపీట్ చేయడం వల్ల ఆ టాబ్లెట్ ఎఫెక్ట్ పోయేలోపు మనం మళ్ళీ వేసుకోవడం ద్వారా జ్వరము బాడీ పెయిన్స్ చలి అనేది మూడు కంట్రోల్ అవుతాయి సో ఆ రకంగా మీరు అసలు పెయిన్ కిల్లర్స్ గురించి ఆలోచించే ఆప్షన్ రాదు ఇంకా ఓకే సో సిక్స్ అవర్లీ ఆర్ ఫోర్త్ అవర్లీ ఈ పారాసెటమాల్ జ్వరాన్ని తగ్గించే మందు తీసుకోవడం ద్వారా వీ కెన్ బి ఆన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ ఓకే అండ్ ఒకవేళ మనకి డెంగ్యూ వచ్చిందని అనుమానం వస్తే దానికి ఏ టెస్ట్లు చేయాలంటారు ఇప్పుడు లక్కీలీ మనం ఉన్న ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ జనరేషన్ లోని వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టెస్ట్స్ అవైలబుల్ ఒకటి డెంగ్యూ సిరాలజీ అంటాం అంటే డెంగ్యూ ఎన్ఎస్ వన్ నాన్ స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్ ఆఫ్ దట్ వైరస్ టెస్ట్ చేస్తాం అది మోస్ట్ ర్యాపిడ్ గా అంటే మనం ఇచ్చిన ఒక ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల్లో రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది వెంటనే డెంగ్యూ అని నిర్ధారించవచ్చు కానీ ఈ టెస్ట్ సెన్సిటివిటీ ఫస్ట్ ఫైవ్ టు నైన్ డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది మోర్ కామన్లీ ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ సో ఆ ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ వాళ్ళు సొంత వైద్యంతో ఇంట్లో డిలే చేసినట్లయి మా దగ్గరకు వస్తే డెంగ్యూ నెగిటివ్ అని రావచ్చు అని అనుకోని మళ్ళీ అంతగా కేర్ తీసుకోకపోవచ్చు బట్ డెంగ్యూ ఎన్ఎస్ వన్ అనే సిరాలజీ టెస్ట్ ఒకటి ఆ డెంగ్యూ వైరస్ కి యాంటీబాడీ టెస్ట్లు కూడా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ లెవెల్ సీరియస్ పేషెంట్స్ కి లైక్ ఐజిఎం ఐజిజి యాంటీబాడీ టెస్ట్లు కూడా చేస్తున్నాము అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ అంటే మన బాడీ లో ఉన్న అన్ని రక్త కణాల కొలతలు ఎంత ఎంత ఉన్నాయి హిమోగ్లోబిన్ ప్లేట్లెట్లు డబ్ల్యూబిసి ఇవన్నీ ఎంత ఉన్నాయని చూసుకోవడానికి సిబిపి అనే ఒక రిపోర్ట్ చేస్తాం సో ఈ సిబిపి డెంగ్యూ ఎన్ఎస్ వన్ అండ్ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ ఈస్ వాట్ వి ప్రాక్టీస్ రైట్ నౌ టు ఐడెంటిఫై డెంగ్యూ ఓకే అండ్ ఎనీ అదర్ టెస్ట్ అంటే కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి అంటారా కన్ఫర్మేషన్ డెంగ్యూ ఒకసారి వచ్చాక మళ్ళీ యాంటీజెన్ అనేది చేయము ఓకే కానీ ఒకవేళ వాళ్ళలో సిమ్టమ్స్ ని బట్టి బీపీ బాగా డౌన్ అవుతుంది లేకపోతే డెంగ్యూ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ప్లేట్లెట్ల కౌంట్ కోసం మనం సిబిపి రిపోర్ట్ అనేది ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే రిపీట్ చేస్తాం ఒకవేళ అది పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీ అవుతుంది ఏది సిస్టమేటిక్ రూల్ అని కాదు ఒకవేళ పేషెంట్ బాగా నీరసంగానో బీపీ బాగా డౌన్ అవుతున్నో లేకపోతే ఎర్రటి చారల వంటి ర్యాష్ బాడీ అంతా వస్తుందంటే ప్లేట్లెట్లు చాలా ఫాస్ట్ గా పడిపోతున్నట్టు లెక్క అలాంటి సమయాల్లో ఎవ్రీడే రిపీట్ చేస్తాం ఈ సిబిపి టెస్ట్ అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు ర్యాష్ వస్తుంది అని సో దిస్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డెంగ్యూ ర్యాష్ టిపికల్ అని అంటారు హౌ డి యూ నో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అంటే ర్యాష్ ఫస్ట్ ముందే జ్వరం వచ్చినప్పుడే వచ్చేస్తుంది అంటే ఇది మనం
టంగ్ నుంచి బ్లీడింగ్ గమ్స్ అంటాము నోస్ నుంచి కూడా బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు బీపీ క్రమేపంగా పడిపోయి పల్స్ కూడా తక్కువైపోయి కోల్డ్ క్లామీ స్కిన్ అంటాం అంటే పట్టుకోవడానికి చెమట్లు పడుతూ ఉంటుంది కానీ పేషెంట్ కి టెంపరేచర్ ఉంటుంది సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ ని కొంచెం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఇమీడియట్ గా ఈ ర్యాష్ అనేది బాడీలో ఎక్కడైనా రావచ్చు అని పర్టికులర్ ఏరియా నో నో ఇట్ కెన్ కమ్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ ఫేస్ నెక్ బ్యాక్ చేతులు ఎక్కడైనా రావచ్చు మోస్ట్లీ ఫీవర్ తగ్గిన అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి ఇట్ స్టార్ట్ లిటిల్ ఎర్లీ ఆల్సో అంటే అది ప్లేట్లెట్లు ఏ కొలతలో పడిపోతున్నాయి అంటే విత్ ద ర్యాపిడిటీ అట్ విచ్ ద ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ డౌన్ మీద ఆ ర్యాష్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఒకవేళ మనకి ఇప్పుడు డెంగ్యూ వచ్చింది అని నిర్ధారణ అయిపోయింది అటువంటి పేషెంట్ కి మీరు ఏ చికిత్స ఇస్తారు ఎస్ అంటే సింప్టమెటాలజీని బట్టి వాళ్ళని ఇంట్లోనే ఉంచి మా దగ్గరికి తరచు ఓపీ విజిట్స్ అంటాము వచ్చి క్లినిక్ వచ్చి వెళ్తుండగా కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు సింప్టమాటిక్ రిలీఫ్ ఇస్ వాట్ వీ గివ్ ఫస్ట్ ఫీవర్ తగ్గించడానికి బాడీ పెయిన్స్ కి అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ డెంగ్యూ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ హైడ్రేషన్ ఫ్లూయిడ్ రీహైడ్రేషన్ అంటే ఫ్లూయిడ్ లెవెల్స్ మళ్ళీ పెంచాలి ప్లాస్మా లీకేజ్ అది ఉంటుంది కాబట్టి బాగా ఎక్కువగా టూ టు త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఎవ్రీడే తీసుకుంటూ పోయిన ఎలక్ట్రోలైట్స్ మన బాడీలోంచి ఎలక్ట్రోలైట్స్ పోతాయి ఈ జ్వరం అప్పుడు డీహైడ్రేషన్ వల్ల సో ఆ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ని మళ్ళీ ఎలక్ట్రాల్ వాటర్ ద్వారా బాడీకి వన్ లీటర్ పర్ డే క్యాల్కులేషన్ తో ఇస్తూ ఒక ఫైవ్ డేస్ టు వన్ వీక్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇది కాకుండా ఒకవేళ ఇలాంటి హెమరేజిక్ ఫీవర్ డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అంటాం ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్లేట్లెట్లు కూడా బాగా పడిపోతున్నాయి అనుకుంటున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా హాస్పిటలైజ్ చేసి ప్లేట్లెట్లు మనం రెగ్యులర్ గా చెక్ చేసుకుంటూ హైడ్రేషన్ ఇస్తూ ఒకవేళ ముప్పై వేలు కంటే తక్కువగా ప్లేట్లెట్లు పడిపోయినప్పుడు ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఆర్ ప్లేట్లెట్ ఇన్ఫ్యూషన్ అనేది కూడా మన దగ్గర చికిత్స అవైలబుల్ ఉంది దట్స్ వాట్ వి గివ్ దట్ ఓకే సో రెడీ అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు వెళ్తే మాకు డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిందని చెప్తే వెంటనే ఏదైతే ఇంకా అడ్మిట్ చేసేస్తారు అని చాలా మంది భయం అండ్ నో బడీ ఈస్ రెడీ ఫర్ అడ్మిషన్ అడ్మిషన్ అనగానే ఫస్ట్ అడ్మిషన్ ఆ అన్నట్టు ఆలోచిస్తారు సో యూ థింక్ అడ్మిషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లైక్ ఏ స్టేజ్ లో అడ్మిషన్ అవ్వాలి లేకపోతే అడ్మిషన్ కంపల్సరీ అంటారా ఐ లైక్ టెల్ హియర్ వన్ థింగ్ టు ద పబ్లిక్ ఇస్ దాట్ ప్రతి ఫీవర్ డెంగ్యూ కాదు అలా అని ప్రతి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిన పేషెంట్ అడ్మిట్ అవ్వక్కర్లేదు కొన్ని కొలతలు ఉంటాయి దానికి డెంగ్యూ ఫీవర్ పాజిటివ్ వచ్చిన ప్లేట్లెట్లు మరీ ఫాస్ట్ గా పడిపోకుండా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు వన్స్ ఇన్ టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెకప్ చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇంటికి వచ్చేస్తాం మేము ట్యాబ్లెట్లు ఫ్లూయిడ్లు వాడాల్సిన మందులు అని రాసిస్తాము ఇంటికి తీసుకుని వాళ్ళు అది వాడుకుంటూ మళ్ళీ మా దగ్గర చెకప్ కి వస్తూ ఉండొచ్చు ఒకవేళ వీటితో కూడా అవ్వకుండా పేషెంట్ అంటే టెంపరేచర్ లేకుండా సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండడం అంటే వైటల్స్ పడిపోవడం అంట ముఖ్యంగా బీపీ తర్వాత పల్స్ ఇంకా వాళ్ళ ముఖ ఛాయలో చూసినప్పుడు చాలా పేల్ గా డిహైడ్రేటెడ్ గా వీక్ గా అనిపించు లేకపోతే గిడ్డినెస్ బాగా వచ్చి తల తిరుగుతున్నట్టు వామిటింగ్స్ అన్కంట్రోలబుల్ గా అవుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ వి అడ్వైజ్ హాస్పిటలైజేషన్ ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్లేట్లెట్లు పడిపోకపోయినా వి అడ్మిట్ దెమ్ ఓకే సో అది పేషెంట్ సఫరింగ్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం మోర్ దాన్ ద రిపోర్ట్స్ డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చిన పేషెంట్ లు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఐదర్ ఇంట్లో గానీ లేకపోతే వచ్చినప్పుడు తగ్గే వరకు కూడా టూ త్రీ వీక్స్ డ్యూరేషన్ లో ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ బిగినింగ్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వాళ్ళకి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉంటాయి మెయిన్లీ డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చినప్పుడు హైడ్రేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మేము చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ రోజు క్రమేపంగా ఒక టూ టు త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ ఎలక్ట్రాల్ కూడా కలిపి తీసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అంటే మంచి విటమిన్స్ ఉన్న ఫుడ్ ను ఫ్రీక్వెంట్ స్మాల్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఎందుకంటే డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం కడుపులో తిప్పుతున్నట్టు వికారంగా ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు ఆహారం అనేది అంటే ఘన పదార్థం సాలిడ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ఆపేసి ఓన్లీ లిక్విడ్స్ మీద ఉంటారు సో మళ్ళీ డిహైడ్రేట్ అవుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా లిక్విడ్స్ తో పాటు నార్మల్ గా తీసుకునే అన్ని రకాల ఫుడ్స్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ స్మాల్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ లో అట్లీస్ట్ ఫైవ్ స్మాల్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ అంటాం అలా తీసుకుంటూ ఉంటే అట్లీస్ట్ న్యూట్రిషన్ బాడీలో బాగున్నప్పుడు ఆ కండరాల నొప్పులు అనేవి అవన్నీ తగ్గిపోయి దే కెన్ రికవర్ ఫాస్ట్ టూ టు త్రీ వ
ఆల్రెడీ ఒక డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చినప్పుడైనా దేని వల్ల అయినా సరే వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ చాలా తగ్గిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ ఇంట్లో కుక్ చేసిన ఫుడ్ తీసుకుంటూ మళ్ళీ బయటకు ఎక్స్పోజ్ అయ్యి కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ తెచ్చుకోకుండా ఉంటే బెటర్ అంతే ఓకే సో ఈ డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ తో పాటు కుటుంబ సభ్యులు ఎటువంటి పొజిషన్ తీసుకోవాలి అంటారు అంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్ఫెక్ట్ అవకుండా కూడా చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంట్లో మన చుట్టూ అసలు దోమలు వచ్చే ఛాన్సెస్ లేకుండా ఇల్లుని క్లీన్ గా నీట్ గా బ్రైట్ గా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం ఎక్కడైనా వాటర్ క్లాగింగ్ అంటే మన ఇంట్లో డెకరేషన్ కోసం ఏదైనా వాటర్ ప్లాంట్స్ అలాంటివైనా పెట్టుకున్నా అలాంటి వాటర్ క్లాగింగ్ లేకుండా చూసుకొని మాక్సిమం మస్కిటో రిపెలెంట్స్ పెట్టుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం కుదిరినంత సేపు మాక్సిమం ఫుల్ క్లోత్స్ అంతా ఫుల్ స్లీవ్ క్లోత్స్ వేసుకొని కొంచెం కనిపిస్తున్న బాడీ గ్రీజీగా ఉండడం వల్ల యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ క్యాన్ మన మస్కిటో బైట్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో అది అవాయిడ్ చేయడమే కాకుండా ఆల్రెడీ ఉన్న పేషెంట్స్ ని కూడా మనం వాళ్ళని మామూలుగా వదిలేకుండా ఆ టూ వీక్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ స్థితికి వచ్చేదాకా ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ పేషెంట్ కి తోడు ఉండడం ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ క్షణమైనా ఎప్పుడైనా కళ్ళు తిరగచ్చు మళ్ళీ నీరసంతో పడిపోవచ్చు ఐ హావ్ మోస్ట్లీ సీన్ ఇన్ మై ప్రాక్టీస్ అలా నీరసం వచ్చి పడిపోయిన వాళ్ళు బాత్రూముల్లో ఎక్కువ పడిపోయారు కూర్చొని లేచేటప్పుడు కానీ ఏదైనా సో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్ బాత్రూమ్ కెళ్ళేటప్పుడు డోర్ దగ్గరగా పెట్టుకుని కానీ గడి వేసుకోవద్దని చెప్తాను ఎందుకంటే బాత్రూంలో పడినప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ వేరు మళ్ళీ సో ఇప్పుడు మనం డెంగ్యూతో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు అంటున్నారు సో వాట్ కెన్ బి ద పాసిబుల్ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ సిస్టమిక్ బాడీ కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఎస్ డెఫినెట్లీ మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నట్టు డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ ఒక సెట్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్ మరొకటి డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అంటాం అంటే అది హెమరేజిక్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేసి సరైన సమయంలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు బాడీలో కంప్లీట్ గా ఫ్లూయిడ్ లాస్ ఓకే హైపోటెన్షన్ అంటే అసలు నూట ఇరవై బై ఎయిటీ ఉండాల్సిన అంటే వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఉండాల్సిన బీపీ కాస్త సెవెంటీ బై సిక్స్టీ కూడా పనిపోయిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎక్సెస్ ప్లాస్మా లీకేజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు మన సర్క్యులేటరీ కొలాబ్స్ అంటాం అంటే హార్ట్ కూడా అంత స్పీడ్ గా కొట్టుకోకుండా బ్లడ్ సప్లై అనేది తగ్గిపోయి పేషెంట్ కోమాలోకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి డెఫినెట్లీ సో దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటే యూ విల్ నాట్ ఎండ్ అప్ ఇన్ కాంప్లికేషన్స్ బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ డిహెచ్ఎస్ నుంచి ఇమ్మీడియట్ గా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళ వైటల్స్ అనేవి మానిటర్ చేస్తాం బీపీ పల్సీ ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళకి ఫ్లూయిడ్ థెరపీ డైరెక్ట్ గా ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఇస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్న ఆ గిడ్డీ స్టేట్ ఆర్ కోమా సిచ్యువేషన్ లో దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు టేక్ ఫ్లూయిడ్స్ సో మేము వాళ్ళకి ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారా న్యూట్రిషన్ అన్ని సప్లై చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ వైటల్స్ నార్మల్ కి తెచ్చి దట్స్ హౌ వీ వయసైన వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది డెంగ్యూ స్పెషల్ గా ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది అని అంటారు సో ఇస్ ఇట్ ట్రూ దట్ ఓన్లీ విమెన్ ఆర్ ఓల్డ్ పీపుల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ నేను అంటే అది ఎలా వచ్చింది అనడానికి ఐ హావ్ అ రీజన్ ఇస్ యూజువలీ డెంగ్యూ గానీ టు దాట్ మ్యాటర్ ఎనీ జ్వరం ఒక మనిషికి వచ్చిందంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ బాగా తక్కువ ఉండడం ఇమ్యూనిటీ అంటే తట్టుకునే శక్తి ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ పేషెంట్స్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ లో జ్వరాలు అనేవి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు డెంగ్యూ ముఖ్యంగా ఎక్కువ రావచ్చు సో వీళ్ళకే వస్తుంది అనడం కన్నా ఎవరెవరిలో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉందో ఐటెల్ యూ బాగా ఓల్డ్ పీపుల్ లో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది తట్టుకునే శక్తి అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు పసి పిల్లలు అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ దాకా వాళ్ళకి అంత ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వదు అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఆర్ హైలీ సస్సెప్టబుల్ అంటే వీళ్ళకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అండ్ లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ అంటే ఫీడింగ్ మదర్స్ పాలిస్తున్న తల్లులకు కానీ లేకపోతే అప్పుడే ఆపరేషన్స్ అయ్యి రీసెంట్ ఆపరేటెడ్ సో అంటే మేజర్ గా బాడీ ఒక స్ట్రెస్ కి లోన్ అయిన వాళ్ళకి డెంగ్యూ జ్వరం ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని కాదు వచ్చే ఛాన్సెస్ సో ఆ రకంగా ఓల్డ్ పీపుల్ అని ఉమెన్ అని జనరలైజ్ చేసేసారు సో పిల్లలకి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది మస్కిటో హాస్ నో బ్యారియర్ ఆఫ్ ఏజ్ కెన్ బైట్ ఎనీబడి సో ఒకవేళ పిల్లలకి వస్తే కూడా ట్రీట్మెంట్ సేమ్ ఉంటుందా ఇంచుమించు సేమ్ అండి ఇంచుమించు సేమ్ కాకపోతే పెద్దవాళ్ళలో మనం కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా ఉండి లేట్ గా టెస్ట్ చేస్తాం బట్ పిల్లల్లో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టేక్ ద స్టెప్ ఇమీడియట్లీ
లైక్ వీ ఆల్వేస్ సెడ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రాక్టీస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ సో డెంగ్యూ అనేది మనకి మస్కిటో ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి అసలు మస్కిటో బయట లేకుండా చూసుకుంటే నథింగ్ లైక్ ఇట్ దీనికోసమే సౌత్ ఆఫ్రికన్ గవర్నమెంట్ ఒక కొత్త మూవ్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఫైట్ ద బైట్ అని సో మస్కిటో ప్రివలెంట్ మెజర్స్ జనరల్ గా మనకి మీరు జాగ్రత్త పడండి అని చెప్తాం బట్ అక్కడ గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఫర్ ది ఎంటైర్ పాపులేషన్ టు అవాయిడ్ మస్కిటోస్ సో అలా మనం మస్కిటోస్ రాకుండా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టుగా వాటర్ లాగింగ్ లేకుండా మస్కిటో రిపలెంట్స్ అవి వాడుతూ ఫుల్ స్లీవ్ డ్రెస్ వేసుకుంటూ అండ్ కొంచెం బాడీని మాయిశ్చరైజ్ చేసుకుంటూ ఉంచుకుంటే ఇట్స్ బెటర్ అండ్ ఈ ప్రికాషన్స్ ఒక పర్టికులర్ టైమ్ ఆఫ్ ద డేలో మన ఇండియన్ పాపులేషన్ పాటిస్తాం ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి మస్కిటో లేరు రిపలెంట్ ఆన్ చేయడము అప్పుడు ఫుల్ స్లీవ్స్ షాల్ ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ డెంగ్యూ మస్కిటో అంటే డెంగ్యూ ఫీవర్ కాస్ చేసే మస్కిటో యూజువలీ బైట్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ ఆర్ మిడ్ ఆఫ్టర్నూన్స్ దిస్ ఏ సో ఆ టైమ్ లో మనం మోస్ట్ రిలాక్స్డ్ గా ఉంటాం కేర్ ఫర్ ద బైట్ సో ఐ థింక్ అలానే నైట్ టైం కుట్టదని కాదు క్యాన్ బైట్ బట్ ప్రివలెంట్ మోర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ కాబట్టి మనం ఈ మెజర్స్ ని జాగ్రత్తల్ని ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పాటిస్తే అండ్ జస్ట్ ఈ మాన్సూన్ సీజన్ వరకు పాటిస్తే ఇట్స్ మచ్ బెటర్ season not just definitely monsoon, but, but more mos- cases are in the monsoon but mosquito population or muscular prevalence ekko in monsoon, monsoon season lo manam chustam ante murigi poyina water cold clammy uh, situations lo ni chemma cherina situations lo mosquitoes anevi ekku vastayi podalu podalu ga unde chettlu digara ekku vastayi kabatti and vere seasons lo anta mokkalu vidrambinchu undavu kabatti ekku monsoon season so even crowded places because konni sal intlo we have lot of people crowded yes. houses and unhygienic unhygienic yes okay. untouched corners antamu మంచాల కింద గాని కర్టన్ల వెనకాతల గాని అసలు అవి ఎప్పుడు టచ్ అయ్యాం కాబట్టి ఇట్ హార్బర్ మేజ్ ఇల్లు కూడా మనం క్లీన్ గా పెట్ నాట్ జస్ట్ నీట్ గా రిపెలెన్స్ కాకుండా నార్మల్ గా క్లీన్ క్లీన్లీనెస్ క్లట్టర్ ఫ్రీ అంటాం అంటే ఎక్కువ సామాన్ పెట్టి ఇరుకుగా కాకుండా యు జస్ట్ హావ్ టు లెట్ ఇట్ బి ఫ్రీ ఓకే అండ్ బ్రైట్ ఓకే సో as you already said about uh, DHS dengue hemorrhagic fever rash వస్తుంది అని చెప్పారు సో జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఎ పేషెంట్ గెట్స్ రాష్ వాట్ డస్ హి లైక్ ఏం చేస్తారు అతనికి ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతాయి అంటారా ఒకవేళ ర్యాష్ వస్తే ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు అది అంటే ఆ ర్యాష్ తగ్గేది అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీ అవుతుంది కొంతమందికి ఆటోమేటిక్ గా ప్లేట్లెట్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ లో వన్ టు టూ థౌసండ్ పర్ డే పడిపోతాయి అది పెద్ద డేంజర్ సిచ్యువేషన్ కాదు మళ్ళీ ప్లేట్లెట్స్ నెక్స్ట్ డే టెస్ట్ లో ఆటోమేటిక్ గా వాతంటే అవే పెరుగుతున్న అంటే ఆ నెంబర్ చూసినట్లయితే హీ సేఫ్ హీ ఆర్ షీ సేఫ్ కొంతమందికి ఆ తగ్గడం అనేది రోజుకి ఒక పదివేలు టు ముప్పై వేలు తగ్ తగ్గిపోతుంటుంది అలా పడిపోతున్నప్పుడు మాత్రం వీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ అ ఛాన్స్ అది నైన్టీ థౌసండ్ పడిపోయినప్పుడు ఆర్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పడిపోయినప్పుడు వీ ఆస్ దెమ్ టు అడ్మిట్ ఓకే ఆ నెక్స్ట్ డే టెస్ట్ లో అది మళ్ళీ పెరిగినట్లయితే పంపించేస్తాము మళ్ళీ పడిపోయినట్లయితే వీ కెన్ బి ప్రోఆక్టివ్ ఓకే సో ఏ స్టేజ్ కి ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇంపార్టెంట్ థర్టీ థౌసండ్ ఆర్ బిలో ఆర్ సిమ్టమ్స్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ సఫరింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఓకే బికాస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఉందని కానీ అమ్మ ఇప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కిస్తారా నాకు అని అలా అనుకుంటారు కదా సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ నార్మల్ గా ఉన్నా కూడా సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే స్టిల్ వీ వుడ్ వాంట్ టు మానిటర్ హిమ్ అప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ ఇవ్వము కానీ ఫ్లూయిడ్ థెరపీ మాత్రం ఓకే సో ఇప్పుడు మాకు డెంగ్యూ గురించి ఉన్న చాలా మటుకి ఐ థింక్ డౌట్స్ యూ క్లియర్ ఇట్ త్రూ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఆన్సర్ త్రూ ది ఆన్సర్స్ విచ్ యూ టోల్డ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో పబ్లిక్ కి మీరు ఏదైనా ప్రేక్షకులకి మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలనుకుంటున్నారు అన్న హౌ సివియర్ ఇస్ ఇట్ ఆర్ డ్యూ వన్ గివ్ సమ్ మెసేజ్ టు ద క్రౌడ్ డెఫినెట్లీ వన్ టెల్ దెమ్ సో ఐ లైక్ టు టెల్ టు ద క్రౌడ్ దాట్ నేను ఇప్పటి వరకు ఈ మాన్సూన్ సీజన్ లో అబౌట్ సిక్స్టీ ఫోర్ కేసెస్ ఆఫ్ డెంగ్యూ పేషెంట్స్ ని చూసాను ట్రీట్ చేశాను అందులో పద్దెనిమిది మంది అంటే ఎయిటీన్ పీపుల్ వెర్ రియలీ హ్యావింగ్ కాంప్లికేషన్స్ విత్ ప్లేట్లెట్ ఫాల్ డౌన్ అండ్ ఆల్ వారిని హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేసి మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రీట్ చేసి దే హవ్ బీన్ డిశ్చార్జ్ ఆల్సో సో ఐ లైక్ టు టెల్ దాట్ ఇదంతా ఎప్పుడు పాసిబుల్ అయిందంటే వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే సిమ్టమెటాలజీని బట్టి అంటే ఇన్ టైం వచ్చారు నా దగ్గరికి కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఐ కుడ్ ఇమీడియట్లీ డయాగ్నోస్ దెమ్ అండ్ గివ్ దెమ్ ద ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ మళ్ళీ వాళ్ళ హ్యాపీ ఫేసెస్తో తిరిగి వెళ్ళారు సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ టు ద క్రౌడ్ దట్ సెల్ఫ్ మెడికేషన్ ఆర్ ప్రాబబుల్లీ సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు మీ టైం మాకు లైక్ మీ విలువైన సమయం మాకు ఇచ్చి మా స్టూడియోకి వచ్చి చాలా డౌట్స్ ని క్లియర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఈ నాటి స్టెటస్కోప్ మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ ఐ సెవెన్ న్యూస్